um, okay let us start so validation rules you are asking okay uh, so validation rules in the queue system to stop the record saving if data is not correct or something is wrong okay so expected data enter chaledu so there is some expectation like ilante data enter cheyali kani alante data enter cheyaledu so appudu ee validation rules anitvi stop chestha anamata oka object lo oka record ni save chese tappudu before saving itself validation rules will fire okay these validation rules uh, will check for the criteria what is the criteria is available there so for that criteria it will uh, you know validate the data so if our criteria can true true aithe then the validation rules are going to stop one second yeah so for example mobile number miss ayind anukundam mobile number fill cheyaledu అప్పుడు మనం చెక్ చేయొచ్చు ఈ ఈజినల్ ఆఫ్ మొబైల్ నెంబర్ ఓకే ఈ ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఈజినల్ అనేది ఒక ఫంక్షను మొబైల్ అనేది ఒక కస్టమ్ ఫీల్డ్ అనుకుందాం ఒక ఆబ్జెక్ట్లో సో అప్పుడు ఈజినల్ ఆఫ్ దిస్ మొబైల్ నెంబర్ ఇది ఎంటీగా ఉందా లేదా ఈజ్ బ్లాంక్ అనేది వాడచ్చు బేసిక్లీ ఇది టెక్స్ట్ కా కాబట్టి ఈజ్ బ్లాంక్ వాడచ్చు అనమాట ఈజ్ బ్లాంక్ ఆఫ్ దిస్ మొబైల్ నెంబర్ దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లాంక్ ఆర్ నాట్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లాంక్ yes if, if somebody is not entered anything they did not entered anything so that time uh, this will shows that you know uh, is blank is true whenever it is true this will show an error message okay similarly we have multiple functions and is a function okay well mobile number email rendu enter cheyalad anukundam appudu same deenne manu malli vaadachu is blank of this one mobile and then email email anedi oka field anukundam mobile number kada ingok field ee rendu fields fill cheyakapothe error throw error throw cheyali for example they are creating a customer record okay they did not entered email they did not entered a mobile both are empty it's empty nothing entered then this function will gives me true because nothing is entered is blank of email ఈమెయిల్ అనేది బ్లాంక్గా ఉందా సో ఎవరు ఎంటర్ చేయకపోతే ఎస్ ఇట్ ఈస్ అ బ్లాంక్ సో బోత్ ఆర్ ట్రూ దెన్ దిస్ అండ్ ఫంక్షన్ విల్ గివ్స్ ఎ ట్రూ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దెన్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఎర్ మెసేజ్ రైట్ సో దిస్ యు సి టు చెక్ మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్ వీ ఆర్ యూజింగ్ అండ్ ఫంక్షన్ హియర్ అండ్ ఫంక్షన్ విల్ జనరలీ డిటర్మైన్స్ టూ కండిషన్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ టూ కండిషన్స్ ఆల్సో టూ త్రీ ఈ ఫీల్స్ వ్యాలిడేట్ చేయాలనుకో ఈ డేటా ఎంటర్ చేసినారా లేదా లేదా సంథింగ్ ఈ డేటా ఇలాగే ఉందా లేదా అని ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ ఫోన్ నెంబర్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ ఆధార్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ అనుకున్నాం ఈ మూడు ఎంటర్ చేయలేదు ఓకే నథింగ్ ఈస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ దిస్ దెన్ యూ వాంటెడ్ టు షోర్ మెసేజ్ దెన్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ అండ్ కండిషన్ సో దెర్ ఆర్ మెనీ ఫంక్షన్స్ లైక్ దిస్ టైప్ అనేది లెట్ సే పిక్ లిస్ట్ ఉంది కదా అకౌంట్లో మన లాస్ట్ టైం మీకు ఇచ్చింది ఏంటి అకౌంట్ పిక్ లిస్ట్ సంథింగ్ రేటింగ్ అయితే అండ్ దెన్ వాట్ యూ వాంటెడ్ టు డూ ఐ థింక్ సమ్ సంథింగ్ ఎల్స్ లెట్ మీ చెక్ ఏం వ్యాలిడేషన్ ఇచ్చాను మీకు చూద్దాం ఒకసారి somewhere here you see here <coughs> if rating is hot then ownership is required to fill so ide kavalanukundam ante rating gane hot select cheskonu unte account object ledantha account object lo ichchanu ante account object lo kelthe account first records lo kelandi so in this account object or in the account tab when i'm creating a new account so here if i select a heart as a rating identi idoka pick list indilo heart gan select cheskonunte ownership anedi fill ayyandali 
ఇక్కడ ఓనర్షిప్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ రైట్ సి హియర్ జస్ట్ కమ్ డౌన్ ఓనర్షిప్ సో ఓనర్షిప్ అనేది ఫిల్ అయి ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పాము సో ఇట్లా ఫిల్ కాకపోతే ఎర్ర మెసేజ్ త్రో చేయాలి దానికి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వి కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఇఫ్ కండిషన్ రాయచ్చు లేదా అండ్ అయినా రాయచ్చు అండ్ రేటింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హార్ట్ అని చెక్ చేయొచ్చు అండ్ ఈజ్ బ్లాంక్ ఆఫ్ ownership okay so rating ane heart ayi ownership gane blank aithe appude error message throw cheyali but in this case rating and then ownership both are the picklist values manaku telisina vidhanamlo manam chesi unte oka vela in case me try chesi unte meek error throw chesi undalsindi emane ante okay what error you got ah uh, exactly yeah nice string yeah so both are pick list you will get an error if you use like this so pick list apude manaku telustha subject okay idi pick idi error vastundi enduku vastundi so otherwise we will not come to know if you don't try if you try something then only you will get to know okay so in this case in this case um you see rating is a pick list and then ownership is also pick list then i am going to do here something like this e rating ane field ni man check cheyalante em cheyalante is pick val sorry yeah is pick val is pick val is a function that will checks this is a function like this this will check whether the is selected pick list is pick uh, is pick i think this one like this is pick val means pick list value <coughs> pick val means pick list value is pick value of this field rating field is equals to this one something hot <coughs> okay rating of this pick list value is hot ane check chestadi idantha yes hot select cheskoni unte and is pick value of ownership mana same function copy cheyachu ownership okay empty i unte ante ee rendu conditions check chestadi and undi mundara and ante two conditions are more than two conditions e condition plus e condition rendittini check chestadi anamata okay so idem check chestante is pick value of this rating ante rating yoga pick list value hot yes if it is yes rating ane i unte and is pick value of ownership is empty empty ga ne i unte okay idu ownership ga ne empty ante something edan fill cheskoni unte empty kaadu kabatti oka vela something ne fill chesanu kabatti ipude em avutadi idi suppose ila avustadi condition uh, is pick value of rating rating hard select cheskonuna yes ante true ante select cheskoni unte true is pick value of ownership is empty ఇట్లా సింగిల్ కోడ్ పెట్టినామంటే ఎంటీ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉండారా లేదు సెలెక్ట్ చేసుకుని లేరు ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సంథింగ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్ సంథింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉంది అంటే ఎంటీ కాదు అంటే దాని అర్థం ఫాల్స్ ఈ స్పిక్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఓనర్షిప్ ఇల్ ఇస్ దిస్ వన్ నో ఇట్స్ నాట్ దిస్ ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ హియర్ ఇట్స్ ఎ పబ్లిక్ ఓకే ఏదో సంథింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇదంతా ఏమవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ ఎంటీ కాదు కాబట్టి ఫాల్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ so true and false is a false if it is a false no error message in case they did not selected anything here it's an empty none here rating is hot selected or warm selected here nothing is selected none means nothing is selected ikkada emana ok select cheskunte dan value untadi ikkada em select cheskovali ante none untadi none that means is pick list value of this one is like this yes it is a true so both are true then it will become say true okay so if you want we will try this uh, validation rule in the same object go to object ikkada click cheyandi ee object la already account tab meed unnam kada manamu object ki velalante edit object click cheyandi direct ga object la kelipochu
సో మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నాము ఇప్పుడు అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నాము ఈ ఆబ్జెక్ట్లో వ్యాలిడేషన్ రూల్ రాసుకోవచ్చు సో న్యూ వ్యాలిడేషన్ రూల్ రైట్ సో ఇక్కడ సంథింగ్ రేటింగ్ వ్యాలిడేషన్ ఓకే అని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఫంక్షన్ రాసుకుంటాను అండ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఈ అండ్ లో మనం ఏం చెక్ చేయొచ్చు అంటే టూ కండి చూడండి లాజిక్ వన్ లాజిక్ టూ డాట్ 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 అని ఉంది అంటే మోర్ దాన్ వన్ లాజిక్ ని మనం పెట్టచ్చు ఫస్ట్ లాజిక్ పెడుతున్నాను విచ్ ఈస్ ఈ స్పీక్ వాల్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ దిస్ విల్ చెక్స్ వెదర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది పిక్ లిస్ట్ బిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రింగ్ లిటరల్ ఆర్ నాట్ దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ఎస్ ఇన్ ట్యాక్స్ ఈ స్పిక్ వాల్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఫర్ దిస్ దిస్ ఈస్ అ ఫీల్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ వాల్యూ దట్ యూ వాంటెడ్ టు టెస్ట్ now the uh, the pick list field we can select from this insert field okay you can select just coach manam ikkada uh, oka pick list value iyali edo pick list field iyali nenu uh, rating check cheyal kabatti ikkada insert field ani check chestunna ledha direct ga nenu raskochu ikkada rating naaku telisthe aa uh, field name naaku telusu ante direct ga rasaychu naaku teliyadu dan api name em undo annapudu insert lo kelli ikkada account lo kelli indilo rating anedi field kada rating lo kelthe రైటింగ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇన్సర్ట్ కూడా సో ఇప్పుడు రైటింగ్ అనేది ఫీల్డ్ ఈ పిక్ లిస్ట్లో దాని యొక్క టెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను టెక్స్ట్ వాల్యూ వీళ్ళు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ ఓకే ఈ స్పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ రేటింగ్ ఈజ్ హార్ట్ అనేది చెక్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సెకండ్ కండిషన్ ఇదంతా తీసేయండి సెకండ్ కండిషన్ ఏం చెక్ చేయాలంటే ఈజ్ బ్లాంక్ ఈజ్ బ్లాంక్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం ఇది పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి ఏం చేయాలి ఈజ్ బ్లాంక్ వాడదాం చెక్ చేద్దాం ఈజ్ బ్లాంక్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఓనర్షిప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనము ఓనర్షిప్ సింటాక్స్ చెక్ చేయండి సో చూడండి ద ఫీల్డ్ ఓనర్షిప్ ఈస్ ఎ పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఓన్లీ సపోర్టెడ్ ఇన్ సర్టైన్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ ఇది ఒక పిక్ లిస్ట్ అనమాట ఓనర్షిప్ అనేది ఒక పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి ఈజ్ బ్లాంక్ అనేది వర్క్ కాదు సో ఇక్కడ ఏం వర్క్ అవుతుంది అంటే డెఫినెట్గా మనం ఇక్కడ ఈజ్ బ్లాంక్ అని రాయకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఈ స్పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంటీ అని చెక్ చేయొచ్చు లేదంటే లేటెస్ట్ చెక్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ లైట్ మీ చెక్ దిస్ యా సో అలా కాకుండా ఇంకొక విధానంలో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈజ్ బ్లాంకే వాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఓనర్షిప్ అనేది జనరల్ జనరల్గా పిక్ లిస్ట్ కదా దాన్ని టెక్స్ట్లోకి మార్చుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లా టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అంటే ఈ ఓనర్షిప్ ఫీల్డ్ టెక్స్ట్లోకి మారుతుంది ఓకే టెక్స్ట్లోకి మారిన దాన్ని బ్లాంక్ కదా చెక్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇలా అయినా చెక్ చేయొచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా ఈ స్పిక్ వాల్యూ అనేది రాసుకోవచ్చు సో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి ఈ స్పిక్ వాల్యూ అనేది ఒక ఫంక్షన్ లేదంటే ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ స్పిక్ వాల్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ దట్ దిస్ ఈస్ అ ఫీల్డ్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ యూ వాంటెడ్ టు చెక్ ద ఫీల్డ్ నేమ్ ఈజ్ ఓనర్షిప్ తర్వాత ఏ టెక్స్ట్ ఎంటీనా కాదా చెక్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఈ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ రేటింగ్ ఆఫ్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ హార్ట్ అయితే అండ్ దెన్ ఓనర్షిప్ కానీ ఎంటీ అయితే ఇది ఎర్ర మెసేజ్ త్రో చేయాలి ఇక్కడ మెసేజ్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఇఫ్ యూ హ్యాస్ ఇఫ్ యూ సెలెక్టెడ్ ఓనర్షిప్ యాజ్ సారీ రైటింగ్ హ్యాస్ హార్ట్ దెన్ ఓనర్షిప్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఓకే ఇలా పెడుతున్నాను సో టాప్ ఆఫ్ ది మెసేజ్ కావాలా లేదంటే ఫీల్డ్ దగ్గర కావాలనే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ నౌ లెట్ ఎస్ గో విత్ ద టాప్ ఆఫ్ ది పేజ్ అండ్ దెన్ సేవ్ దిస్ వ్యాలిడేషన్ రూల్ నా దిస్ వ్యాలిడేషన్ రూల్ ఈజ్ అన్ యాక్టివ్ వన్ అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ అ కండిషన్ అండ్ దెన్ వెన్ అవర్ ఎనీ టైమ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆర్ ఎడిటింగ్ ద రికార్డ్ ఇఫ్ యూ సెలెక్టెడ్ ద రేటింగ్ హ్యాస్ హాట్ ఓకే అండ్ దెన్ యూ డి నాట్ సెలెక్టెడ్ ఏ ఓనర్షిప్ అండ్ సేవ్ ఇట్ you'll get an error if you selected a rating as hot then the ownership is required is a message okay so if you wanted to show this message at the at the field level here you wanted to show this message then change this error message location to the field as of now 
the error location is on the top of the page now you can select a field and then select here ownership so the message is going to show in the ownership field right now so save this you see here review the error the following fields and but the message is showing here if you selected the rating then hot sorry has a heart then ownership is required that means it's a required field someone has to fill something okay then whenever you save it won't show okay so this is for new record similarly whenever you're editing any record whenever you are editing any record it works same so you could have uh, you know rating selectors ownership em selectors called empty this could do you put say j error throw yesterday kabati one record name modify just now a record to move on in the berlin textiles and the previous create just now you put modify just now so one record name modify is not a record name create just now you land validation rule soon to be the work out of the law definite car okay so the implying of validation rule rather than the validation rule intended so you put in a edit just there the account number and a change a good okay you are editing after saving when are you try to save then I'm gonna rush in the validation rule yeah either awesome so I remember say if the annual revenue is filling at the time of the creation okay it should them it is our arena in the chamo is new function use chairman is blank use chairman at null function is chairman even idea on that can anybody guess what is uh, the rule that we are going to do can anybody guess how to do this message okay so what you need to do for this uh, what is the what is the uh, requirement here show error message if annual revenue is filling at the time of creation so and what record create just now put annual revenue annual revenue but annual revenue in the local field it feels just to one day the law say just to one day up to error all into them is feel j go the quota create just now to create a create chase in Taravata for example is account create just him the new edit chase he could have annual revenue yet to okay edit just now to you can a first time create just now to a field and the field j go to so that is what requirement okay so that time you can write a validation and write a validation rule here to uh, validate okay so you could have if you um, first of all I could enter yes not really the lack and call a you want to enter chase you on the lead and the latest call here at roger same moment you know I could even enter yes into the earth rogerly there are also even enter chase are led on the lead identify jelly using our code idea if a rating and the field is a mole than tells call and danger ali in the game I'm rating a man suppose phone number a field is a mole the Atlanta a man empty on the electric challenge so you put together job kunam you could have so you could shoot and the end of kunam is blank of this mobile number the mobile number blank on the other the empty on the check channel and a function what are these blank and a function what are they so are they with anger annual revenue fill yes are let us tell school and a money in jail and a is blank and a word early is blank of this annual revenue but this is basically currency 
uh, we should use is instead of is blank we should use null so mana eppukunnam kada is blank blank anedi deniki vaadtam ante text ki email ki okay generally phone number fields ki vaadali is null anedi numbers ki dates ki boolean check box fields ki is null anedi vaadali ante annual revenue nalla mana kalsin actually not null null kaakapothe sorry null ay unte okay yeah యా నల్ కాకపోతే అంటే నల్ అంటే ఇది ఏమిటి ఇప్పుడు నల్ ఇది నల్ కాకపోతే అంటే సంథింగ్ ఏదైనా ఎంటర్ చేసి ఉంటే దాని అర్థం సంథింగ్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ అండ్ వీ నీడ్ టు యూస్ అండ్ కండిషన్ ఓవర్ హియర్ అండ్ దిస్ కండిషన్ అండ్ అనదర్ కండిషన్ ఈజ్ ఈజ్ న్యూ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ దట్ చెక్స్ ఇఫ్ ద రికార్డ్ ఈజ్ న్యూ అండ్ రిటర్న్స్ ఎ ట్రూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ న్యూ అదర్వైజ్ రిటర్న్స్ ఏ ఫాల్స్ దట్ మీన్స్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఇది కొత్త రికార్డా కాదా అని ఇస్తుంది సో ఈ కండిషన్ నేను కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఇది ఫార్ములా రాశాను నేను ఇప్పుడు ఏం రాశాను అంటే దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్ వి నీ టు డివైడ్ ఇన్ టు ద బ్లాక్స్ దెన్ ఓన్లీ విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ so in this case what i am doing is first of e function chuddam easy ga unde function e is new ante kotha record a ane artham anamata yes it is a new record that we are creating a new record if you are creating if you are editing then it's not a new record now this is a new record in this case yes this is a new record it's a true okay and then function idantha not null అనేది ఒక ఫంక్షన్ చూడండి దీని పైన క్లిక్ చేస్తే నాట్ నల్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఉంది దాని దాని లోపల ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంది ఓకే సో మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండకూడదు అనుకుంటే జస్ట్ ఇలా పెడదాం ఫస్ట్ మళ్ళీ తర్వాత ఫంక్షన్ యాడ్ చేస్తాను సో ఈజ్ నల్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రెవెన్యూ యాన్యువల్ రెవెన్యూ నల్ నల్ అంటే ఏమైనా ఎంటర్ చేసి ఉందా ఓకే ఏమి ఎంటర్ చేయకపోతే ట్రూ ఓకే సో ఏమీ ఎంటర్ చేయకపోతే అండ్ ఇది కానీ కొత్త రికార్డు అయితే అప్పుడు ఇది ఎర్ర త్రో చేస్తుంది ఓకే కానీ మనకి ఏమీ చేయకపోతే వద్దు ఏమైనా చేసి ఉంటేనే ఎర్ర కావాలి అక్కడ ఏమైనా ఫీల్డ్ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తేనే కావాలి ఇది ఫీల్డ్ చేయకూడదు ఇక్కడ చేసి ఉండకూడదు ఇలా ఇప్పుడు చేసి ఉందా లేదా కనుక్కోవాలంటే ఈజ్ నల్ అనేది జనరలీ gives you whether it is having a value or not okay we need to use not is null not anedi oka function first id led anukundam not anedi oka function idi em chestante din lopala emana true aithe adi false laga treat chestadi not is null ante oka generally manu ipudu press just not anedi vaadtunam not anedi oka function idi em chestadante something edaina true aithe danni false ga check chestadu anamata not ఈజ్ నల్ ఆఫ్ దిస్ వన్ నల్ కాకపోతే అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఏమైనా ఎంటర్ చేసి ఉంటే నల్ నల్ కాకపోతే అంటే దీనిపైన ఏమైనా ఎంటర్ చేసి నల్ నల్ కాకపోతే అంటే సంథింగ్ ఏమైనా ఎంటర్ చేసి ఉంటే ఏమైనా ఎంటర్ చేసి ఉంటే ఇక్కడ అండ్ అదే విధంగా ఈజ్ న్యూ అయితే ఏమైతే ఫంక్షన్ రాసాం అది ఈజ్ న్యూ అంటే కొత్త రికార్డ్ అయితే అప్పుడే ఎర్ర త్రో చేయాలి దిస్ ఈస్ వాట్ అవర్ కండిషన్ ఓకే ఇది కొత్త రికార్డ్ అయి ఉండాలి అప్పుడే కొత్త రికార్డ్ అయి ఉండాలి అదేవిధంగా నల్ కాకుండా ఉండాలి అంటే సంథింగ్ ఏదైనా ఎంటర్ చేసి ఉండాలి ఓకే సేవ్ చే ఎర్ర మెసేజ్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ ఎంటర్ యాన్యువల్ రెవెన్యూ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ creating new record okay so this is what our uh, error message annual revenue save it okay ipudu save che idi kotta record nen something enter chesina annual revenue
ఓకే ఇప్పుడు సేజ్ చూడు యాన్యువల్ రెవెన్యూ అనేది ఎర్ర వస్తుంది ఇప్పుడు తీసే ఎర్ర రాదు కొత్త రికార్డుగా క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది ఉండకూడదు నువ్వు మాడిఫై చేసుకో మళ్ళీ ఎడిట్ చేయి ఎప్పుడైనా మాడిఫై చేసినప్పుడు ఫిల్ చేస్తూ ఉంటే నో వరీస్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ బట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ యూ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దిస్ సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ క్యాన్ యూజ్ ద వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ ఓకే ఈజ్ నల్ ఈజ్ బ్లాంక్ అండ్ కండిషన్ ఓకే మనం యూజ్ చేసాం సో వాట్ యూ వాంటెడ్ టు డూ నౌ ఈజ్ క్లిక్ ఆన్ ఈచ్ ఫంక్షన్ అండ్ గో త్రూ ద డిస్క్రిప్షన్ హియర్ వాట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఓకే check uh, why this day function is using returns the day of the month a number between 1 and 31 so ee roju say something edana fill chestu unta a date a date ochindi nu kanukovali anuko back end validation tool dwara idu use chesukochu so similarly so many functions is changed value change chestu unte okay eppudaina suppose something okka sari fill chesnavu ఏ యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఆల్రెడీ ఫిల్ చేసావు మళ్ళీ ఎడిట్ చేస్తున్నావు అప్పుడు ఎలా త్రో చేయాలనుకో మనం మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త వ్యాలిడేషన్ రూల్ రాసుకోవచ్చు ఎక్కడికి వెళ్ళి రిక్వైర్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారంటే యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఒకసారి ఫిల్ చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ చేంజ్ చేయకూడదు ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ ద యాన్యువల్ ఈజ్ అ రిక్వైర్మెంట్ నా వ్యాలిడేషన్ రూల్ ఆన్ యాన్యువల్ రెవెన్యూ చేంజ్ ఓకే దిస్ ఈస్ మై వ్యాలిడేషన్ రూల్ వాట్ ఇట్ విల్ చెక్ is change is change the field what field annual revenue then at the moment ante annual revenue change aithe appudu error message throw cheyali you cannot edit annual revenue save it so uh ఇప్పుడు ఎడిట్ చేయి సంథింగ్ ఏదైనా ఒక ఒక రికార్డ్ని ఎడిట్ చేయి ఇప్పుడు యాన్యువల్ రెవెన్యూ నేను మారుస్తూ ఉన్నాను సేవ్ చే సే యూ కెన్ నాట్ ఎడిట్ యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఇస్ కమింగ్ ఓకే సో సిమిలర్లీ లైక్ దిస్ సో మెనీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ వాట్ యూ నీట్ డూ నౌ ఈస్ క్లిక్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ లైక్ దిస్ అండ్ సి రీ ద డిస్క్రిప్షన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ క్లిక్ ఆన్ హెల్ప్ ఆన్ దిస్ function the me click che it will take you to the separate screen where you need to log into your account you uh, there is a trailblazer.com or trailblazer.me and then marketing cloud there are two logins it will ask you we don't have marketing cloud access marketing cloud is something uh, you uh, you need to purchase a license this is a free edition we can go with this trial blazer account sign in with the salesforce account it will ask you your credentials our credentials is this one so when i log in so first i'm basically with my credentials there is no account earlier so it is asking me to create a new edition i mean like no credentials with for the trail blazer trail blazer account the trail blazer is one of the sales for trail head account so idi um ikkada mn select cheskonde problem em ledu సో ఇది ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అంటే మనం ట్రైల్ హెడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ట్రైల్ హెడ్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ట్రైల్ బ్లేజర్ అకౌంట్ లేదంటే ఇలాంటి కమ్యూనిటీస్ కానీ ఇలాంటి సెల్స్ ఫోర్స్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలా హెల్ప్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ ట్రైల్ బ్లేజర్ అకౌంట్ ఫస్ట్ టైం అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి తర్వాత నుంచి సేమ్ మన సెల్స్ ఫోర్స్ ఆర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఏమవుతాయి ఉన్నాయో దాంతోనే మనం లాగిన్ అయిపోవచ్చు ఓకే um so here um so let's uh, so in this case you see so many formulas are available but we want click on this function and see 
if it is coming to the same page again for formula fields also you will see the same functions that's why it is taking you to the formula operations and functions yeah um, yeah it is same because uh, we are having so here so many functions you see uh, when I click on this one uh, function help on this so it will take you to the multiple functions add function let's see evaluation let us check search and is null on them which of them so you will have the all the functions here is null good on to the I mean just wanted to confirm which functions are available here so any formulas just come here you will see validations also Search here validation. <coughs> validation rules. So here <coughs> yeah, click on validation rules. You see so many validation rules are available. I'm just going to ping you this one you you can observe with the different examples cell center validation rules experience cloud side validation rules contact validation rules so many validation rules are there you can utilize this <coughs> mm, one second managing validation rules you will have multiple functions why these functions are not available you're having so many things here but uh, why it is not showing <coughs> I'll ping that page basically for uh, if condition it on the let us check if condition it on the but like this you will have from A to Z basically they're showing only I A, A to H you see here A to H yeah formula operators and from A to H only so and then I to Z here so let's say and function You see here and uh, returns a true expression and then given some usage and then example if price is less than and then quantity is less than and in this condition they have used <laughs> and, <sorry. coughs> and here so however <coughs> I'm going to share with you this as well and I to jet as well so each and every function that you want you can it you can see it from either from here a to z a to h and i to z and this is a just a syntax how to write a validation these two i will share you okay <coughs> excuse me so this is all about uh, validation rules mm, any questions still No. Okay. 
um, so we still have time so what are we going to do now is similar to like this we have a formula functions also we are going to use now formula function okay so our formulas we can say formulas okay let's go here so formulas also you wanted to write some formula you need to go to the object and then write it for example in the employee employee is entering uh, some date of joining uh, date of joining should be date some date date of birth or just like this date of joining there is a field let's say you wanted to find out uh, you know whenever they enter the date of birth automatically you wanted to show here age age should be calculated automatically okay uh, or something calculate automatically in the Salesforce uh, without writing code if you wanted to do something then go for a formula fields okay so you can write some formula out there and then save it the formula will execute and then show the output okay you can write any formula okay there will be multiple functions available use those functions and then write a formula so to to write a formula go to object validation rules will work on the object formula fields also will work on the object go to object and write a validation rules so here click on new sorry not a validation rule today we are going to write a formula field so to formula fields to write a formula field go to fields create a new field as is well how you are creating a field but earlier you used to take all these right check box currency date any of these data type now about to this you can see a formula if you select a formula the field it's a field only but the data type is going to be a formula just like a number just like a text this is going to be a formula okay whenever you select you will have a facility to write a formula just click next so what is the field that you wanted to create label it is asking let's say age is a field that you wanted to see as a number and then click next so here is the place where you can write a uh, formula so for example you have see here Fahrenheit is equals to 1.8 into the 1.8 uh, into Celsius plus 32 so this will gives you a, a temperature uh, this you see example in this example uh, it will gives you a Fahrenheit uh, is a field that is having this logic uh, this formula after calculating this it will convert the uh, temperature into the Fahrenheit temperature if you want more examples see here for example more examples so in this case today I am going to click on advanced formula so where I can utilize the functions if I don't want functions I can write a simple formula if I want plus minus something for example cost is there plus uh, something charges is there some GST if you write this simple formulas means these uh, you know plus minus and then uh, like you know divide all these functions can use in the simple formulas tab okay <clears throat> if you click on advanced here click on advanced you will see so here uh, a, a box to open but uh, functions are showing in the right side so select any you see you might see the same functions that are available in the validation rules okay both are same so in this um, what are we going to do now age is equal age is a field that we created just now for that what is a what is a formula you wanted to write so what I wanted to do now uh, I wanted to minus do a minus of uh, two uh, or generally today's date minus uh, no it's a simple formula only I can write like this date of birth minus today okay I think it should be today minus let us try okay so now click next so today does not exist okay let us check today here today so today is a function like this we need to utilize it's just a bracket 
today okay so it will give us you generally uh, one day to another day the differences minus uh, for example I selected a uh, 0 2020 from 2020 to today date how many number of days are there that many number of days it will show me basically to get this in the form of uh, you know age like you know three years four years like that we need to divide it by whole whole thing we need to divide it by by 365 days it will convert into the years okay click next 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 and save it now so this is age is a field that we created as a formula that will return see a number okay so you can write a formula to return a text also suppose you wanted to combine two value two first name last name you wanted to combine automatically then write a formula in this case i will enter that i will enter here just a uh, you know data birth i'll just enter data birth here let's say 2000 year and then let's say January 1st, November, December, March. Today is 8th, right? 8th. Okay. Save it. Now you will see is uh, the field age. Age in Kekatala, the refresh and the age and the field can be studied. That automatically, you know, calculates the days or something that I did not uh, provide any value for the age. I provided value for the data uh, birth but age is going to calculate automatically you can go feel like there are other let us refresh and try feel those create just I'm on a back and loading I could add up a little field okay maybe go to page layouts and uh, this is of what type record type okay so edit the page layout and might have not added a generic dundi it's fine in cook a page layout lo leather when i go to pages and i could employ look at a contract employee permanent employee any so you could want the age on the age you can cut man get the display chair leather let us go to the employees again open any record and see age is added or not age in the ad of leather let me edit and save this again and see yeah you see here age edit chasing up to some this age and travath could also it is taking time so it's giving minus uh, 22 years 0 1 days okay so basically uh, go to the uh, formula again age click on age and edit this we can edit the formula anytime by editing this one and then change the instead of data but minus put a just today date minus data birth you will get a uh, number snap uh, without minus save this cancel and then refresh so what we will do we'll we'll create a one new employee record and try Okay, so I'm going to select a particular project and particular skill and then data birth. Let's select the same date again. Okay, and then you see age and the can be the one I create just now but age and the radu. Okay. Sages in Tarvat Matrame age and Edmund Kikan Pisa because it's a formula field on upon the saving this record, the formula field is going to be appears. Not only this formula, any formula fields are there in the object, those fields will not visible whenever you create a new one. So once you save it, once you save this record. <coughs> then you will see age in the cage can kill it. 
సో ఇప్పుడు ఏజ్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కానీ మనకు కనిపించలేదు వాట్ వీ కెన్ డూ కనిపించలేదంటే ఫస్ట్ పేజ్ లో చెక్ చేసుకోవాలి పేజ్ లో ఒకటిలో ఉందా ఎస్ పేజ్ లో ఒకటిలో ఉంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేసుకోవాలి మనకు కనిపించలేదంటే ఫీల్ లెవెల్ సెక్యూర్ ఉంటుంది ఆ ఫీల్డ్ ను ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ సెట్ ఫీల్ లెవెల్ సెక్యూర్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇది ఫామ్ లో ఫీల్డ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది యాక్సెస్ నేను నైంటీ పర్సెంట్ లేటెస్ చెక్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంది సో అంటే మన ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ ఉంది మన ప్రొఫైల్ కి ఇక్కడ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి యాక్సెస్ ఉంది ఇక్కడ ఫీల్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ లోకి వెళ్తే యాక్సెస్ ఉంది ఓకే పేజ్ లెవెల్ లో ఉంది దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ షో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ రీఫ్రెషింగ్ ఆఫ్టర్ సేవింగ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ రైట్ నౌ బట్ జనరలీ ఇట్ విల్ షో ఆస్ సో హియర్ సమ్ వేర్ ఓకే సో ఫస్ట్ టైం మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు కొత్త రికార్డు ఏ ఫార్ములా ఫీల్డ్ కనిపించదు సేవ్ అయిన తర్వాత ఇట్ షుడ్ షో హియర్ ఏ సమ్ వేర్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్స్ నా విట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ బట్ జనరలీ ఆఫ్టర్ ఎడిటింగ్ దిస్ ఆల్సో యూ విల్ సీ దట్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ టైం అయితే రాదు ఎడిట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏజ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ సో అయినా సరే దీనికి మనం ఏజ్ అని మనం మాడిఫై చేయలేము మిగతా వాటిని అన్నిటిని మాడిఫై చేస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వచ్చు ఓకే అన్ని మిగతా అన్ని మాడిఫై చేయొచ్చు ఈ ఏజ్ అనేది దిస్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఎ క్యాలకులేటెడ్ అపాన్ ద సేవ్ దిస్ ఫీల్డ్ ఈస్ బేసిక్లీ క్యాలకులేట్స్ అపాన్ దిస్ డేట్ ఓకే ఇఫ్ ఐ గివ్ సంథింగ్ సిక్స్టీన్త్ సేవ్ ఇట్ now also it is not showing it should it will show here just like a skill just like a just like this it will show you here but uh, in this case it is not yet refreshed i guess it's not refreshed that's a, just an issue i will just log out and log in and then see and go to employees open this am record you see here now age is appears okay so let us create a new one again we'll see uh, from the starting so i'm going to create this permanent employee and then i'm writing ram something okay so i'm selecting a skill now data path is here uh, that means man multiple page layouts rendu page layouts create chesam kada okate emo permanent employees kosam inkokate emo contract employees kosam so permanent employee ni select cheskunna appudu uh, layout anedi different ga undi yeah we can have a different layouts for each and every record type so i have selected a permanent record type and then i have, uh, I have arranged the fields like you know differently <coughs> so data birth i'm selecting something uh, 2005 and some date okay whenever i save then i'm going to see <coughs> age field you see age 17 okay as soon as generally this field is not visible whenever i'm creating a new record right so whenever edit it will show you age but it's a not editable this is a read only field this will calculate upon the save okay if you modify something okay i'm just modifying something and then save it then the age is going to recalculate again okay that means this formula fields any formula fields when are you creating a first time it will not appear on the layout once you save the record okay then automatically it will show you okay yeah so like this we can have any formulas also uh, so for example uh, in the offer or or salary salary is not there here so for example salary is there salary is a object so in this uh, month uh, let's say january and then uh, base pay something 5000 
50,000 something okay uh, additional pay is something like let's say uh, some 30,000 okay now something uh, tax is 10,000 okay now uh, total net pay so if total net pay and then we enter check on automatically calculate a one call in calculate a one base pay plus additional pay minus tax and come so either our value and come so you put a basic you run do look up plus a look out if it don't need me man move bracket love it at you so you run do plus yes for example 80,000 minus 10,000 which will gives you 70,000 so this formula you can write this you know total net pay is a sal is a is a formula field that calculates more than two fields like this okay so task for you the same task uh, you do this one create a object called salary so month you need to select as a pick list create this as a pick list this has a number okay this is also a number and then tax is also a number okay and then create a, this one as a formula field i will not uh, yeah i will not so just formula okay uh, formula with the written type as a number okay so total pay and any number of create change okay i mean like formula field create change okay uh, the other task i can write uh, is like something employee first name unnanukundam employee last name unnanukundam now i wanted to have a full name this is a formula field okay this is a text field create a text field this is also a text field and the employee object now i want full name to be a formula field that combines both of the names my first name for example dwarak and yes both i want uh, you know i given a like this dwarak and then whenever i save i wanted to see my full name as like this i'll enter these two but this automatically populates okay so uh, do these two a task for, for today okay uh, any questions Um, I hope everybody is clear so ask me doubts tomorrow also if you have any questions yeah that's it thank you